ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂൺ അഞ്ചാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചൈനയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മളായിരുന്നു ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അതിന് മുമ്പ് മൈ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ വൺ സീറോ സെവൻ എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പി ഡി എഫിൻ്റെ നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആദ്യത്തെ കമന്റ് ആയിട്ട് പിൻ ചെയ്തും കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ ഇത് ദ ബിഗസ്റ്റ് ആനുവൽ ഇവന്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് റൺ ബൈ ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ടു മാർക്ക് ദ എൻവയോൺമെന്റൽ അവയർനെസ് എമങ് ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ അവയർനെസ് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എല്ലാ വർഷവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബിഗസ്റ്റ് ആനുവൽ ഇവൻ്റ് ആണ് വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ദ അവയർനെസ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ നേച്ചർ പിന്നെ എന്തും കൂടിയുണ്ട് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് നമുക്കറിയാം ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഓരോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് അതിനെയൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്നതിനും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ഒരു വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് and it is hosted by different countries each year and 2018 le india was the host country to celebrate the world environment day wed in churukathil ad ezhudam wed world environment day in china will be the official host country for the celebration for the environment day 2019 china yana innathe host country nu parayunnathu innathe divasam so idinte theme ne petti parayuvaanengilum എല്ലാ വർഷവും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഒരു തീം കൊണ്ടുവരും ആൻഡ് വിച്ച് ഷോസ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് അവർ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ബീറ്റ് ടു പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എ സ്ട്രോങ് മെസ്സേജ് ടു സേവ് അവർ പ്ലാനറ്റ് സോ ദിസ് ഇയർ യു എൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു സെയിങ് നോക്കുക ഇഫ് യു കാൺട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബ്രീത്തിങ് ദെൻ യു മസ്റ്റ് ഡു സംതിങ് ടു ചേഞ്ച് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എയർ അപ്പോൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയുടെ ഹിസ്റ്ററി പറയുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വാസ് ഡിസൈൻ ടു ബൈ ദ യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് യൂണിയൻ നേഷൻ ഇൻ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ദ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് അതാണ് പിന്നീട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ യു എൻ ഇ പി യു എൻ ഇ പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തത് ഇതായിരുന്നു ഇനി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ മുതൽ ദാറ്റ് ബിക്കെയിം ദ ഗ്ലോബൽ സെലിബ്രേഷൻ വിത്ത് ദ തെയിം ഓൺലി വൺ എർത്ത് ഒരേ ഒരു ഭൂമി ഓൺലി വൺ എർത്ത് എന്നുള്ളൊരു തീമോട് കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ അതൊരു ഗ്ലോബൽ സെലിബ്രേഷൻ തന്നെയാക്കി മാറ്റി പിന്നീട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലെ തീം ഇതായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ വാട്ടർ വൈറ്റൽ റിസോഴ്സ് ഫോർ ലൈഫ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ ഓസോൺ ലെയർ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കൺസേൺ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇനി ബ്രിങ്ങിങ് ടു ദ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ കൺട്രീസ് അപ്പം ഇതുവരെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൺട്രീസ് ആണ് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ടു ബ്രിങ് ടുഗദർ ദ പീപ്പിൾ അറ്റ് ലോക്കൽ നാഷണൽ ആൻഡ് സബ്സിക്വൻലി ഗ്ലോബൽ ലെവൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് എയിം ആൻഡ് ആക്ട് ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അതുപോലെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഗ്രീനർ ടെക്നോളജി ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി അതൊക്കെ ഇനി
ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻതം സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് വാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് നേപ്പാളി പാഷ്ടോ ഉറുദു സിംഹള ദോസ്ഗ ധിവേലി ലാംഗ്വേജ് സ്പോക്കൺ ഇൻ ദ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ റീജിയനിലൊക്കെ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു അർത്ഥാന്തം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അഭയ് കെ ആണ് അത് പെൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെൻ ഡൗൺ ബൈ അഭയ് കെ ഇനി വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഹാഡ് എ ഓണർ ഓഫ് ബീങ് ഗ്ലോബൽ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി തീം ബീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ ബീറ്റ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ വാസ് ദ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി സോ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡൽഹി സെന്റർ ആക്കിയിട്ടായിരുന്നു ഇത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ സമയത്തുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു പൊല്യൂഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ സെലിബ്രേഷന്റെ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ്സ് പറയാം ഒന്ന് ബാൻ ഓഫ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് ഇൻ തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് ബാൻ ചെയ്തു ഓൺ ദ ഒക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ഇത് സ്വകാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫോർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേത് അപ്പൊ ഈ തവണത്തേത് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ആണ് അതുകൂടി ഓർക്കുക ആ സമയത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയ ഇ പളനിസ്വാമി അദ്ദേഹമാണ് ബാൻ ഓൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റം സ്റ്റേറ്റിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഫുഡ് പാക്കേജിങ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അപ്പം ഈ ഫുഡ് പാക്കേജിങ്ങിനാണ് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പാക്കേജിങ് ബൈ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് അതൊരു മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിരുന്നു മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് റെയിൽവേസ് ആൻഡ് കോൾ പിയൂഷ് ഗോയൽ ഹി ട്വീറ്റഡ് അബൌട്ട് ഫുള്ളി ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഫുഡ് പാക്കേജസ് ഇൻ ഫോർ ശതാബ്ദി ആൻഡ് ഫോർ രാജധാനി ട്രെയിൻസ് ഫ്രം ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഫോർ ശതാബ്ദി ട്രെയിനിലും ഫോർ രാജധാനി ട്രെയിനിലും എന്താണ് ഫുള്ളി ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പാക്കേജസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതൊരു സ്മോൾ ആണ് പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ടു എ ഗ്രീനർ പ്ലാനറ്റ് ഇനി വേരിയസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോളിവുഡ് സെലിബ്രിറ്റീസ് ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് അവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു ബാൻഡ് വാഗണിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ എൻകറേജിങ് ദർ ഫോളോവേഴ്സ് ടു അഡാപ്റ്റ് ദ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൊഡക്ട്സ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് അതൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലിലൊക്കെ അവരതിനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയറിംഗ് ദ എയർ കോമ്പാക്ടിംഗ് ദ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ്ത് വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ആണ് തീം ഈസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ഈസ് ചൈന ചൈനയാണ് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റെക്കോർഡർ ബൈ യു എൻ വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സെവൻ മില്യൺ പീപ്പിൾ ഡൈ പ്രീ മെച്യൂർലി ഡ്യൂ ടു എയർ പൊല്യൂഷൻ വിത്ത് അബൌട്ട് ഫോർ മില്യൺ എവിടെയാണ് ഏഷ്യ പസഫിക്കിലാണ് അങ്ങനെ പ്രീമെച്യൂർ പ്രീമെച്യൂർലി ഡൈ മരിക്കുന്നത് ഇനി where 2019 aims to bring the people together and be the driving force for the change to improve the air quality all around the world air quality improve cheyanayittu adu adana 2019 ile world environment day ude ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലെസൺ ഈ ഒരു ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കുക ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുക വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുകൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് അയക്കുക വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യി